Non molla mai il nostro Marco San Micheli, rappresentante di Zero, nostro partner in questo grande live on Foggi durante questa settimana davvero magica, la settimana del Salone del Mobile, eh, Design Week, come ormai l'hanno chiamata, che è diventata più importante praticamente del, del Fashion Week. E tu ci dici appunto in ogni giornata qual è l'appuntamento imperdibile. La Design Week è un evento democratico dove tutto il mondo sceglie di venire a Milano perché qui il mondo si celebra e presenta il meglio del design. Eh, siamo in triennale e questo è il posto che vi consigliamo di visitare oggi anche perché tante comunità straniere scelgono di presentare qua le loro produzioni. Come dicevo ci sono i coreani con un allestimento molto interessante ma quello che mi sento di consigliarvi dal cuore è assolutamente Belgio Miss Design. La realtà delle fiandre porta sempre qua a Milano il meglio delle scuole, il meglio delle aziende e il meglio di un'atmosfera nordica di cui siamo un po' vittime. Ci piace vedere che cosa succede dove non batte il sole. Certo. Allora, eh, ormai stiamo, vogliamo sempre di più sapere che cosa succederà a Sveglia Maestro, l'appuntamento eh, che ti rende protagonista ogni giorno durante questo live on 4G. Oggi di che cosa ci parlerai? Guarda, essendo venerdì sera la, la sveglia più grande la darà gli stand studios Sven Watt, ma noi di eh, Sveglia Maestro siamo andati nel mondo di Memphis, al Palazzo delle Stelline, nel refettorio che ha eh, ospitato mostre memorabili di Andy Warhol o di Daniel Spurry, Alberto Bianco e Albrici, anima di Memphis, ha rimesso in esposizione tutto il catalogo di quello straordinario fenomeno degli anni Ottanta che metteva insieme Nathalie Dupaschier, Ettore Sozzas, Marco Zanini e tanti altri, Matteo Thun, Michele De Lucchi. Abbiamo voluto visitare questa mostra non solo con l'anima di Memphis ma anche con due giovani designer che da Memphis si fanno continuamente ispirare. Un falegname talentuoso che è Giacomo Moore che alla Galleria Post Design presenterà dei nuovi arredi e ehm, lo stilista Arthur Arbesser nato a Vienna, formatosi a Londra e di base a Milano che spesso e volentieri eh, spreme un po' di Memphis in ogni sua collezione. Perfetto, conosciamo tutti loro in Sveglia Maestro. Sveglia Maestro fa tappa al Palazzo delle Stelline. Siamo nel refettorio delle Orfanelle insieme ad Alberto Bianchi Albricci, anima di Memphis. Ci può spiegare che cosa visiteremo nei giorni del Salone? Certamente, qui abbiamo una grande esposizione, una larga esposizione di prodotti Memphis e tutti i prodotti storici creati dal gruppo guidato a Sozzas, creati dall'81 all'88. È una mostra museale quindi ed è un altro omaggio che la città di Milano fa a un grande movimento come quello di Memphis che è nato 30, più di 30 anni fa, 33, 34, non l'81, quindi è nato 33 anni fa, nonostante questo ci sono ancora spazi pubblici che ospitano prodotti come la Memphis. L'eterogeneità di questo movimento ha fatto sì che fosse un coro di persone che producessero un'estetica che è ancora internazionalmente riconosciuta. Eh, rimetterla in mostra che emozioni le dà e che, e che spinta le dà nel presentare questi prodotti? Ma per me è sempre una grande emozione, evidentemente perché è un, è un continuo riconoscimento, c'è una vita del prodotto che appartiene a tutti i prodotti e la vita di Memphis apparentemente è ancora in salita, tant'è vero che eh, oggi siamo qui ma eh, l'altro giorno ho inaugurato una grande mostra in un grande museo di Memphis, sempre dedicato a Memphis, organizzata da questo grande collezionista di nostri prodotti, è un museo, il primo americano di adesso, poi ne seguiranno degli altri, anche lì c'è una grande esposizione di prodotti storici di Memphis, quindi per me è sempre un riconoscimento anche del mio lavoro, quindi una grande soddisfazione e poi penso che questi prodotti, questa, questo movimento ha, ha dato tanto proprio a, a, a tutto quello che è il movimento del design italiano, quindi penso che sia anche giusto che, che, che la città non lo conosca. Riguardando questi prodotti, quanto c'è di Milano secondo lei? Quanto è citata la città o lo spirito di questo luogo? Mm, non so quanto, è, è sicuramente citato il momento storico in cui sono venuti eh, eh, alla luce questi prodotti, Era, erano gli anni 80, eh, c'era il perbenismo, c'era una pulizia di prodotti, tutti funzionalisti, c'era il Bauhaus che, che privilegiava e sono, questi prodotti sono entrati nel, nella scena proprio potentemente creando una 
una frattura netta fra tutto quello che c'era prima e quello che c'è stato dopo. Tutte influenze che noi le vediamo ancora tuttora nel campo della moda, nel campo, in tantissimi campi. Quindi eh, non so se allora rappresentava Milano, però Milano ha sempre rappresentato il, 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 il mondo del design e quindi da questo punto di vista questi sono prodotti tipicamente italiani milanesi. Oltre ai vetri che vediamo di fianco a noi, di, di cosa è composto il catalogo Memphis? Sì, allora, questo da dire, questi qua sono vetri disegnati nell'86 nell da Ettore Sozzas e Marco Zanini, sono tutta la collezione limitata a sette pezzi. Poi nella stessa, nella stessa presentazione avevamo presentato in tutto 48 pezzi, 24 sono numerati e sono esattamente questi, gli altri sono imitati. Qui abbiamo presentato quelli numerati, ormai finiti, quindi questi sono pezzi molto molto rari, ricercati molto dai collezionisti perché attualmente sul mercato ci sono 7 pezzi e non di più, tutti questi è l'ottavo pezzo, è una prova d'autore. Quindi eh, questa, questa mostra quella particolarità di presentare questi prodotti qua. Mentre qui c'è una carrellata di, di tutti i prodotti storici di Memphis, sono rappresentati naturalmente tutti i design, questo qua è Ettore Sozza, si chiama Ivory, e anche questo è un prodotto dell'85, allora Ettore aveva inventato questo legno, questo legno precomposto qua, che allora non esisteva ancora, tanto è vero che questo legno, la sigla di questo legno è Soz seguito da un, da, da un numero e tutti i prodotti dell'85 utilizzano questi, questi legni qua, qua c'è un altro. Se dovesse descrivere la personalità di un acquirente Memphis, di chi sceglie di, abitare, di far abitare la propria casa da questi oggetti, dalla fortissima personalità, potrebbe descriverlo? Ci sono degli elementi che ricorrono in questi anni? Sì, no, forse sì, sicuramente. È persone molto acculturate, persone che stanno attento alle... Eh, di comprare un prodotto che poi ab abbia un valore e lo, mantenga, e lo mantenga. Noi prevalentemente sono chi, è, chi si approccia a questi prodotti qua sono collezionisti e alla fine i collezionisti comprano perché gli piace ma comprano anche perché sanno che sono prodotti che dureranno nel tempo. Un giorno eh, un, un, un curatore di un museo di Chiesi ma che aveva dei nostri prodotti esposti e gli ha detto ma perché scegli questo prodotto e non quest'altro perché secondo me questo qua che non è scelto è più bello e lui mi ha risposto ma io non scelgo in base a, anche secondo me è più bello mi ha detto ma io non scelgo in base al gusto soprattutto quando è il mio io scelgo in base a quello che se, al cambiamento che secondo me quel prodotto lì determina successivamente, quindi un prodotto che crea come dire, una frattura rispetto a tutto quello che c'era prima, per me quello è il prodotto museale, perché il, il, questo qua può piacere a te, poi non piacere a me, insomma il gusto è sempre, poi può cambiare nel, tempo de, nel corso del tempo, invece un prodotto che crea una frattura, quello lì rimane per sempre. Grazie. Allora questi prodotti io penso che abbiano creato questa frattura di cui si parlava. Siamo in compagnia di Giacomo Moore che durante il Salone del Mobile negli spazi espositivi della Galleria Post Design in via della Moscova a Milano presenterà le sue ultime creazioni. Giacomo, hai voglia di raccontarcele? Quest'anno presento per Post Design sette complementi d'arredo, sette mobili in edizione limitata con diverse destinazioni d'uso. Saranno librerie, sia orizzontali che verticali, una scrivania, dei tavoli bassi e ehm, una console. Il comune denominatore di questi pezzi è la leggerezza. Tutti, tutti e tre eh, questi complementi sono realizzati in ferro, in, in sezioni ridotte. Il tentativo era stato quello di spingere il materiale all'estremo, quindi cercare di usare appunto sezioni, diametri eh, e spessori il più piccolo possibile, accompagnati da, da volumi in legno. Legno che è l'impronta diciamo, del mio lavoro, essendo io oltre che un progettista un falegname. Per cui in, in, tutti questi, in tutti questi oggetti ho voluto ovviamente far parlare la, la materia legno. Ehm, oltre a ferro e legno, così come in, in molti oggetti storici dell'azienda dell MEPS, ritroviamo, ritroviamo il vetro. È la prima volta che collabori con Post Design e con Memphis oppure ci sono già all'attivo delle collaborazioni? Eh, L'altro anno ho già collaborato con, con Post Design e Memphis realizzando la collezione Attraverso, collezione Attraverso che era costituita da otto mobili che volevano eh, destrutturare la trave, erano otto enormi travi di legno con, con delle aperture, delle botole nascoste che nascondevano delle, delle funzioni non immediatamente 
eh, recepibili. Il tentativo proprio a partire dalla collezione de dell'anno scorso è stato quello di, di, di creare dei mobili radicalmente, di radicalmente differenti. Il linguaggio è ovviamente lo stesso. L'obiettivo è stato quello di creare leggerezza, quindi se, se l'anno scorso queste, queste travi monumentali, quasi monolitiche, avevano un forte impatto visivo ed erano volutamente pesanti, quest'anno ho voluto, appunto, attraverso l'uso del ferro, che è un materiale che permette enorme tenuta anche con, con sezioni ridotte, di andare nella direzione opposta, quindi estrema, estrema leggerezza. Quanto della storia di Memphis c'è nel tuo lavoro? Quanto questa storia è un peso e quanto invece è un trampolino per nuove sperimentazioni? Ah, sai, la storia di Memphis, quando, quando Alberto Bianchi Albrich mi ha chiesto la, collabor la collaborazione, all'inizio sono son rimasto ovviamente spaesato perché la storia di Memphis è una storia indubbiamente ingombrante. Eh, mi ricordo che negli anni, negli anni universitari tutti noi abbiamo, abbiamo studiato Memphis eh, sui libri appunto al Politecnico e nelle altre scuole. È stato anche uno stimolo ovviamente, non ti nascondo che la, la, il mio segno progettuale è, è abbastanza differente rispetto, rispetto ai mobili Memphis, anche se poi guardando a fondo ehm, i progetti Memphis mi ritrovo nella, nella semplicità delle linee, nella geometria, in, in alcuni tratti, mentre il colore per esempio non, non rientra assolutamente nella, nel linguaggio dei miei pezzi. C'è un maestro di quelli che abitano il catalogo di Memphis che ogni volta dici beh no, questo non sono proprio io oppure questo è un segno del tempo e un altro che invece dici non ha tempo, è per sempre. Ma io credo che, beh, inutile dire lo Sozzas che è poi l'emblema, il padre fondatore dell'azienda dell sia, sia l'icona, forse il simbolo di Memphis ma tutto sommato quello anche più distante dal mio modo di progettare. Ehm, Altri, altri pezzi, come i pezzi, penso ai pezzi di De Lucchi, ai pezzi di Thun, mi, mi, paradossalmente mi sorprendono di più perché essendo poi anche, anche personaggi tuttora in vita, ehm, li raffronto con altri lavori che fanno tuttora e mi rendo conto della poliedricità di questi, di questi personaggi. Cioè, Sozzas rimane un maestro inarrivabile, però diciamo è, è, è l'icona così alta e irraggiungibile. Gli altri... Il futuro di Post Design è scritto nel nome della galleria. Dopo il design c'è Giacomo Muro. Il terzo ospite di Sveglia Maestro in questa carrellata lungo la storia di Memphis è Arthur Arbesser, un designer che è nato a Vienna, si è formato a Londra e ha eletto la città di Milano come base per il suo futuro di designer, di stilista e di raccontatore di storie attraverso gli abiti. Grazie Arthur di essere con noi Grazie. e ti chiedo di spiegare subito qual è e come si eh, sviluppa il tuo rapporto con Memphis. Allora io um, ho scelto per caso quasi Milano perché ho preso un lavoro da un noto stilista dove sono rimasto per più di sette anni, um, dopo però ero pronto di confrontare il mondo con il mio lavoro da solo e, e così mi sono subito buttato su Memphis perché in realtà Memphis è stato anche già nei anni da Londra da studente um, sempre una, un vero, una vera fonte di ispirazione, di, di non solo sulla superficie, dai colori, dai, dai, dai patterns, dai, delle forme, ma anche come, come concetto di, di lavoro, come concetto di gruppo, come concetto di, uh, di una filosofia di design che sempre mi ha attirato tantissimo. Chi ha difficoltà e chi prende le distanze da questo movimento spesso dice che gli oggetti avevano una forte personalità, che è la stessa ragione per cui invece eh, chi lo ama si riunisce intorno a questa comunità esatto. di persone, a questa comunità di oggetti. Come tu dicevi, le forme, le texture, la pelle di questi oggetti, quanto parla oggi al tuo lavoro? A me um, tipo è una cosa che semplicemente sono entrato qua in questa sala ed è, hai tutto davanti, è una cosa come di ogni pezzo puoi subito fare una collezione in realtà, per me è veramente una cosa che mi, sì, che mi riscalda un po' il cuore in qualche modo perché è un modo di design, una estetica, un, 
sì una forza che comunque non, non, non ha tempo e comunque continua a darmi tantissimo a me personalmente, ma so benissimo che ha tantissima altra gente, perciò è proprio una, un, un, un concetto molto forte. Il successo e la risonanza che sta avendo il tuo lavoro non solo in Europa ma nel resto del mondo ehm, ha spesso elementi e dettagli che evocano la storia dell'architettura e la storia del design. Oltre a Memphis chi sono i tuoi riferimenti? Mm, vabbè, diciamo cambia da stagione a stagione, ogni tanto c'è un artista che ti dà qualcosa in più per quella, quella collezione, però di base sono architetti, qua a Milano soprattutto non so, gente come... Cio Ponti o Portaluppi, um, o anche austriaci come Adolf Loos, ma anche Wiener Werkstatt, per esempio, è un mondo che mi, che mi dà tantissimo, ma um, in più anche tanto amici, comunque anche amici qua a Milano che fanno lavori dall'architetto al, al sì, pittore, comunque fotografo, gente così, ma anche questa idea del gruppo, secondo me, nel mio mondo richiama un po' l'idea un po' di Memphis, di una cosa di, di gente che si da un exchange creativo e secondo me anche questo è un po' di nuovo il futuro di, di collaborare un po' di più. Tra l'altro nel catalogo di Memphis c'è anche un pezzo di Vienna con Hans Hollein. Con Hans Hollein. Ho visto, sì. Ma se dovessi scegliere un oggetto che porteresti nella tua casa piuttosto che in una tua futura collezione, cosa sceglieresti? Vabbè, innanzitutto prenderei la sala intera <ride> perché sono, ogni, ogni pezzo è qualcosa di, uh, di particolare per me, però una delle cose che mi piacciono da sempre tantissimo è questa, questo tavolino chioto um, qua davanti a noi che è un, uh, sì, semplicemente, e per me quello tipico di Memphis è che rimane sempre fresco, c'è cioè qualcosa di, è una parola un po' magari non, non tanto profondo, però per me è molto, molto valido qua a Memphis perché c'è molto freschezza sempre in ogni cosa e molto, molto vita, è quello, quel tavolo per esempio è un, uno di quei esempi. È singolare pensare come un progetto di cura amata scateni in un designer austriaco la parola freschezza, la voglio utilizzare per la sua efficacia e la sua precisione. Milano, il design e il nostro paese hanno bisogno di freschezza e la freschezza passa da questa stanza.